sin conocer la realidad, vivirás en la dimensión de la culpa. ¿Culparás a otros o te culparás a ti? Para la existencia no existe la culpa, ni siquiera existen las acciones, ya que éstas son meros reflejos de la inconsciencia o la conciencia. Cuando culpamos a otros, sentimos enojo, rencor y odio. Cuando nos culpamos, nos sentimos impresionados por los errores que somos capaces de cometer, sin ni siquiera darnos cuenta, y nunca percibimos lo más increíble de esta experiencia, que es que esos errores fueron completamente inevitables, porque las acciones no son nuestras, son un reflejo involuntario. La acción humana responde a un programa llamado personalidad, y ese programa cree que tiene libre albedrío, entonces también cree que es culpable de sus elecciones, y que los demás también son culpables, cuando nada de esto es cierto. La acción es la encarnación de nuestras creencias internas, nuestros miedos, estamos continuamente creando escenas que representan la exacta percepción que tenemos de nuestra vida. Una vez que evadimos querer conocer qué es la vida y su propósito, actuaremos desde la supervivencia, sin posibilidad alguna a elegir. Nos relacionaremos desde la necesidad y el apego, sin posibilidad a elegir, y seremos incapaces de soltar porque el desapego solo ocurre en el momento en que conocemos nuestra realidad existencial. Sin este conocimiento, solo somos niños huérfanos, necesitando cubrir la ausencia de una verdadera paternidad-maternidad, en la que nos sintamos protegidos, ya que nuestros padres terrenales no pueden cubrir esa necesidad, porque no son capaces de hacernos conscientes de si vivimos en una realidad casual o causal, lo cual nos genera una desprotección de por vida. En esa inconsciencia, cada uno de nuestros actos mostrará esa necesidad, ese miedo, ese apego. Las reacciones juzgarán cada situación desde la culpa a otros o a uno mismo. Y en lugar de entender nuestra realidad, nos seguiremos castigando, al vernos sorprendidos tropezando con los mismos errores una y otra vez. La verdadera culpa no la genera la cantidad de errores cometidos, sino la cantidad de tiempo que evadimos conocer la verdadera identidad de la existencia, condenándonos a vivir en el programa de una personalidad que no conoce, ni su propio origen ni su propósito. Esa personalidad siempre será o bien insegura o culposa, o egocéntrica e irritada por juzgar a los demás. La culpa nace porque queremos corregir o no cometer errores, sin conocer la fuente de la vida que nos crea. Una vez que eliges el camino de esa evasión, los errores no serán tuyos, porque las acciones tampoco lo son. No eres ni has sido culpable de nada, tan solo el responsable de la adaptación y el conformismo, de vivir en una realidad que no conoces. Si quieres conocer esa realidad, ya está disponible en mi nuevo libro en Amazon.